പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ത്രീകൾക്കും പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവാറ് പാലില്ലാത്ത പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് പാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വേദന കൊണ്ടോ അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രസവശേഷം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ശരീരവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അശ്രദ്ധ മതിയാവും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സുസേറിയനായാലും പ്രസവമായാലും ആദ്യം തന്നെ പ്രശ്നമാവുന്ന അവരുടെ സ്റ്റിച്ചുകളാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇളക്കം തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സുഖപ്രസവം കഴിഞ്ഞവരിൽ സ്റ്റിച്ച് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കാൽ നേരെ നീട്ടിവെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതിന് കാൽമുട്ടിന്റെ താഴെ ഒരു തലേണ വെച്ചാൽ മതി സ്റ്റിച്ച് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ തണുത്ത വെള്ളം തട്ടാതെ നല്ല ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക ഉപ്പിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം ചിലർക്ക് സ്റ്റിച്ച് പഴുക്കാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചതിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിച്ചിന്റെ ഭാഗം നല്ലപോലെ കഴുകണം പാൽ വർദ്ധിക്കാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എങ്കിലും ഒരേ സമയം ധാരാളം കുടിക്കാതെ ഇടവിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അഴിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ മുലകൾ മുലകളിൽ പാൽ നിറയുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയി ബ്രേഷർ ഇടാതിരുന്നാൽ മുലകൾ താഴ്ന്നിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് കുഞ്ഞിന് പാൽ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് അത് അഴിഞ്ഞു തൂങ്ങി ഭംഗി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് പാൽ കുടിക്കുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് അടിവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുരുവ ജീരകം കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ പാൽ ഉൽപ്പന്നത്തിനും നല്ലതിനാണ് കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മുലകളും ഒരേ സമയം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വലത്തെ ഭാഗം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടത്തെ ഭാഗം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ഭാഗം തന്നെ കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ കൊടുക്കാത്ത മുലയിൽ പാൽ നിറഞ്ഞ് അത് വലുതാകും എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന മുല ചെറുതായി പോവുകയും ചെയ്യും പാൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് മുലക്കണ്ണിയുടെ ഭാഗം വിണ്ട് കീറുക എന്നുള്ളത് മുലയിൽ പാൽ ധാരാളമായി വന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിണ്ട് കീറുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പാൽ ഏത് മുലയിലാണ് ധാരാളമായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം ആ ഭാഗം ആദ്യം പാൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വിണ്ട് കീറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ആ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള നിപ്പിൾ വാങ്ങി പാൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പാൽ അധികമായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫീഡിംഗ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുഞ്ഞിന് പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ വന്നാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുലയിൽ നിന്ന് പാൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും മുലക്കണ്ണിയുടെ ഭാഗം വരെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ പാൽ ഇറങ്ങി വരും പാലില്ല എന്ന് കരുതി ലാക്ടോജൻ പോലുള്ള പൊടികൾ കുഞ്ഞിന് അധികം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ലാക്ടോജൻ പോലുള്ള പാലുകൾ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണത ഇല്ലാതാവും പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കുമ്പോഴാണ് പാൽ വീണ്ടും നിറഞ്ഞു ഒഴുകുകയുള്ളൂ അഴിഞ്ഞു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വയറുകൾക്ക് തുണി കൊണ്ട് കെട്ടിയതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രസവശേഷം ധരിക്കുന്ന ബെൽറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരം ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെച്ച് മാർക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റായി തടവുക സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മസാജ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്തവം ചിലപ്പോൾ വരാൻ സമയമെടുക്കും ചിലർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലങ്ങൾ എടുത്തൊന്നും വരാം എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഗർഭിണിയായാൽ അറിയാതെയും വരും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഏതെങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ നിങ
ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മൊബൈലേക്ക് നോട്ടിഫിക്